Heard he wanna lay it down on Iggy Iggy Gave it to him twice, now he want a three mic Bibby Diva, but I need a bad boy Rest in peace, Whitney, pardon me But I don't think none of these bitches fucking with me Vokčiun Yes, Detective Fredna Yes, I want to let FBI for Jarana Եվ արդեն հինք տարի են զբաղվում եմ սերիական մարդասպանների որոնվով։ Անոմալ երևույթների բաց հայտմամբ, հանելուկային կողոպուտներով, հանցագործություններով, որոնք կատարվել են մեր մոլորակից դուրս։ Դետեկտիվ պատմություններ, մարդկության անայտ տեղեկություններ, որոնք պահվել են գախնի։ Այդ հարցերի պատասխանները մենք պետք է բացահայտենք միասին։ Եվ այդ ամենը Դետեկտիվ Ֆրեդ հաղորդաշարում։ Ողջույն, դետեկցիվ Ֆրետ հաղորդաշարի 6-րդ հողարկման հանելուկի պատասխանը հետևյալն է, ճիշտ է երկրորդ դետեկցիվն էր, ով նշել էր որ հանցագործը տարածքում է, քանի որ նա չեր կարող առանց անznagri մեկնել երկրից կամ բարձրանալ քաղաքացիական նավ։ Առաջինը ճիշտ պատասխանը ցարցին Մարիան, շնորհավորում եմ Մարիա եւ հանձնում ես նվերը ձեզ։ Բարակարություն դետեկտիվ Ֆրետին եղեցիկ եւ հետաքրքրի մրցանակի համար։ Այսօր ես չեմ խոսի անցագործություններից կամ նմանատիպ դեպքերից, սակայն Քեթրինը պատրաստել է ձեզ համար մի շատ հետաքրքիր նյութ։ լսենք Քեթրինին։ Արեկակնային համակարգում կամ ի մոլորակ, որն ըստ հույն փիլիսոփա հիպատիայի երկիր մոլորակին զիջում է միայն իր չափսերով, տակարմ իր մոլորակն է, որը հետագայում ստացավ մարս անվանումը։ Ողջ ու ինհարգելի հերոստատիտող, այսօր ես որոշել եմ խոսել մարս մոլորակի կախտիկների մասին, որոնք դեռ միջև օրս հարցականներ են թողնում յուրաքանչյուրի մոտ։ Շատերն են հավատում այն վարկածին, որ մարսում կա կյանք, կամ ժամանակին եղել են այնտեղ այլ քաղաքակրթություններ։ Սակայն 1899 թվականին մտնոլորտ հայ ռադիոաղմուկի իր ուսումնասիրությունների ժամանակ Նիկոլա Տեսլան ստացավ կրկնվող ազդանշան, հետագայում նա առաջ կաշեց կարծիք, որ դա կարող է լինել ազդանշան մարսից։ 1901 թվականին հարցազրույցի ժամանակ Տեսլան ասաց, որ նա կարծում է, որ ռադիոաղմուկը կարող է ունենալ արհեստական ծագում։ Չնայած այն հանգամանքին, որ նա չեր կարող անում վերծանել դրանց իմաստը, նրան աննարին էր թվում, որ այդ ազդանշանները կարող են ցակել պատահական ձևով։ Նրա կարծիքով դա մեկ մոլորակի ողջուն էր մյուսին։ Տեսլայի վարկածը ստացավ հայտնի դիտանացի ֆիզիկոս Վիլիամ Թոմսոնի օժանդակությանը, ով այցելելով ամն 1902 թվականին ասաց, որ իր կարծիքով Տեսլան ստացել է մարսիցիների ազդանշանը, որը ուղարկվել էր ամն 2012 թվականին մարսի մակերևույթը սկսեցին նկարահանել ամերիկայի կողմից ուղարկված տեխնոլոգիաները եւ տեսեք թե ինչ օբյեկտներ են ֆիքսել տեսախցիկները։ Ահա այստեղ երևում է կապկանման ինչ որ էակ, այստեղ նույնպես երևում է նմանատիպ օբյեկտ, իսկ այս նկարում նկատվում է գանգ։ 1981 թվականի երբ նասայի արբանյակը զբաղվում էր արեկակնային համակարգի ուսումնասիրությամբ, արվեց մի քանի լուսանկար մարս մոլորակից, որը միջև օրը սարսափեցնում է բոլորին։ Նկարները հիշեցնում են մարդկային դեմքեր, այդ դեմքերը մոլորակի վրա ծխվում են մի քանի կիլոմետր։ Զարմանալին նաև այն է, որ այս հսկայական երեսը միշտ ուղված է դեպի երկիրը, չնայած նրան, որ մեր մոլորակն ու մարսը տարբեր արագություններով պտտվում են իրենց առանցքի շուրջ։ Նասան հրաժարվում է մեկնաբանել այս առեղծվածը, բայց հայտնի է, որ թե Նասան թե Ռուսները արդեն սպլանավորում են կառավարվող տիեզերական արշավ ուղարկել դեպի մարս։ Ճիշտ է, պաշտոնապես ասվում է, որ այդ արշավների նպատակները զուտ գիտական են, բայց մեծ է հավանականությունը, որ գիտնականների հիմնական թիրախը լինի հենց մարսյան դեմքը։ Միև նույնն է գիտական բանավեճերը չեն դադարում ու չեն դադարի։ Միջև մարդկության տեխնոլոգիաները չզարգանան այնքան, որ տիեզերագնացներ ուղարկվեն այնտեղ, ովքեր կկարողանան ավելի մարամաս ուսումնասիրել այս առեղծվածը։ 2011-ին արված լուսանկարներում պարզ երևում է էակ, որը կազմվածքով նման է մարդու, բայց գլխի կառուցվածքը այլ է։ Այն նման է մեր հետազոտողների մոտ գտնվող այլ մորակայինների մարմնի օրինակին։ Ըստ հետազոտողների մարսի վրա եղել է կյանք 3 միլիարդ տարի առաջ եւ նրանց ասելով այն պատված է եղել ջրով, ինչպես երկիր մոլորակը, բայց հիմա կարմիր մոլորակում տիրում է երաշտ։ 2015 թվականին NASA-ի հետազոտողների կողմից հայտնաբերվեց մի բուրգ, որը ոչնչով չեր տարբերվում եգիպտական բուրգերից, այն ունի նույն կառուցվածքը եւ հայտնի չէ դեռ այդ բուրգը միակն է մարսի վրա թե ոչ, սակայն հետաքրքիր է ինչ է արդյոք թակնված բուրգի ներսում, հնարավոր է որ լինի այն գախնիքը, ինչի համար դարեր շարունա գիտնականները եւ հետազոտողները պայքարում են, հնարավոր է բաց հայտվի թե ինչ քաղաքակրթություններ են ապրել կարմիր մոլորակում։ Մոլորակը ունի կարմիր գույն մի աստղագետի վարկածի հիման վրա։ Աստղագետի կարծիքով մարսում մոտ 180 միլիոն տարի առաջ տեղի ունեցել հզոր ատոմային պայքյուն, որն այդ մոլորակում ոչնչացրել է ամեն կենթանի բան եւ վերածել կարմիր ավազի։ 2007 թվականի Ռուսաստանի Վորգոգրադ քաղաքում ապրող Բորիս Կիպրյանցովիչը իր մտավոր կարողությունները վերագրում է մարսի վրա անցկացրած իր նախորդ կյանքին։ Մոլորակային համակարգերի մասին նրա հայտնի գիտելիքները ապշեցնում էին աշխարհի փորձագետներին։ 11 տարեկանում Բորիս կան հայտարարեց, որ մարսը գրեթե ոչնչացել է միջուկային պատերազմի հետևանքով, սակայն կարմիր մոլորակի վրա կա դեռ քաղաքակրթություն։ 
որից կանասում էր, որ գիզայի մեծ բուրգերը թակցունում են այլ մորակայինների կյանքի մասին կախնիքները։ 2007-ի հարցազրույցից հետո նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկությունները չեն հաստատվել։ Դավադրություն կա, որ Մարս մոլորակի եւ Յուպիտեր մոլորակի մեջ տեղում ժամանակի եղել է մոլորակ, որը իր չափսերով չի զիջել երկիր մոլորակին։ Այդ հատվածում հիմա արկային բազմաթիվ եկնաքարեր, իսկ մեկ այլ վարկածի համաձայն այդ մոլորակում եղել է կյանք, նույնիսկ քաղաքակրթություն եւ տիեզերական պատերազմի պատճառով նրանք լքել են մեր արեկակնային համակարգը, միայն կեսին ուղարկելով երկիր մոլորակ։ Դա վարկած է, որը առաջ է քաշել անգլացի աստղագետ Արթուր Էդինգթոնը եւ ապացուցել անգլիայում կայացած գիտաժողովներից մեկի ժամանակ։ Իսկ հիմա դիտենք այլ լուսանկարները, որոնք ֆիքսվել են NASA-ի հետազոտողների կողմից։ Այն հանգամանքը, որ մաս մոլորակում եղել է կյանք եւ քաղաքակրթություն, դրա մասին արդեն համոզված է ցանկացած հետազոտող։ Մարսը կա ուկու մնա դեր ամենը առեղծվածային վայրը, որտեղ լեցուն են կախնիկները եւ այն հարցերի պատասխանները, որը այսքան տարի որոնում են աստղագետները։ Մեջ բերեմ մի քանի փաս Սև Խորոչների մասին։ Սև Խորոչը առաջանում է այն ժամանակ, երբ աստղի միջուկային վարելանյութը սպառվում է եւ Սեփական ծկողության ուժի սեղման արդյունքում ի վերջո դառնում է Սև Խորոչ։ Ըստ Ալբերտ Էնշտեյնի գույցուն ունի քարաչափ տարածություն որտեղ ժամանակը Սև Խորոչի ներսում ուղղակի կանգ է առնում։ Սև Խորոչին մոտենալը կարող է սարսափելի ձևով սպանել։ Շատերը կարծում են, թե Սև Խորոչը մարդկանց պարզապես կկլանի իր մեջ, սակայն միջ այդ մոտենալով դրա սահմաններին մարմինն արդեն կսկսիս կա գրավիտացիայի էներգիան։ Ինչի արդյունքում միջև մարմինն իր մեջ կլանելը, դուք կսկա գրավիտացիայի բոլոր սարսափելի հետևանքները։ Անցնենք այսօրվա հանելուկին։ Ամեն օր փատ 4 սնկեր հաճախում էին լողավազան։ Նրանցից առաջինը Սեմա, երաժիշտ էր եւ միշտ իր հետ վերցնում էր նվագարկիչ երաշտություն լսելու համար։ Մայքլը սպորտի վարպետ էր եւ վերցնում էր իր հետ ջերմախնայիչ տարա, որպիսի միշտ Սարա հեղուկ օկտագորցի այդ տոթին։ Ֆելիքսը եւ Դավիթը լրագրողներ էին եւ միշտ իրենց հետ վերցնում էին իրադվական ամսագրեր, որպիսի տեղեկանան վերջին իրադարձություններին։ Սակայն մի օր ոստիկանությունը հայտնաբերում է Ֆելիքսին սպանված։ Նրանց սպանել էին ինչ որ սուր բանով։ Ոստիկանությունը հարցա կնեց բոլորին, բայց ոչ մի կասկած եւ սպանության նախանշան չհայտնաբերեցին։ Ինչ էր տեղի ունեցել եւ ովեր սպանել Ֆելիքսին։ Պատասխանը ուղարկեք դետեկտիվ Ֆրեդ Ֆեյսբուքյանը Ջին 48 ժամվա ընթացքում եւ առաջին ճիշտ պատասխանողը կստանանվեր մեր հաղորդման կողմից։ Այսօր այս քանն էր։ Շնորհակալություն Քեթրին։ Հետաքրքիր տեղեկության համար։ Ես մենք կանդիպենք հաջորդ շաբաթ։